Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua Yang saya hormati Bertemu lagi dengan saya Paris RM Tentu saja di Youtube Paris RM Publishing Channel Channel kita bersama Sahabat Bagaimana Kabar Anda Selama menjalani ibadah puasa ini Masih berjalan baik puasanya Insya Allah Saya doakan sahabat semua senantiasa selalu diberkahi, diberi kesehatan, dan dilancarkan ibadah puasanya di tahun ini. Insya Allah kita semua dapat mulai kebaikan dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang saat ini masih kita laksanakan bersama. Sahabat, di episode kita berbagi, Kali ini masih seputar di uh, semaraknya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan Dan masih dalam uh, menilai di mana kita puasa ini Saya ingin sedikit berbagi, sedikit perenungan Perenungan yang tiba-tiba datang pada saya pada saat Ya seperti sekarang ini nih contohnya ya Seringkali ada di saat menunggu buka puasa Ya ngabuburit yang masih nih, Mungkin masih sejam lagi kali ya Datang. Uh, jadi seringkali ada perundungan-perundungan yang hadir ke kepala saya uh, Salah satunya adalah uh, perundungan seperti ini Seperti sahabat-sahabat semua tahu bahwa di bulan suci Ramadan ini Sering banget kita melihat di layar kaca maupun di uh, ranah sosmed ya Banyak sekali uh, tinjauan-tinjauan, renungan-renungan seputar ibadah puasa tentu saja Ya, di bulan suci Ramadan ini Dan juga manfaat dan segala macam Pada bulan suci Nah saya ingin berbagi sedikit sebetulnya Simplicity Atau seperti yang sahabat-sahabat biasa tahu Dari cara berpikir saya yang Sangat amat sederhana Bagaimana sih sesungguhnya Manfaat di bulan suci ini Bagaimana kita memahaminya Yo, aku ajak ngobrol-ngobrol sedikit Jadi gini sahabat Sebetulnya Kalau Banyak pembahasan di saat bulan Ramadan ini tentang manfaat dari puasa ya Tentu saja banyak lah ya Tapi sebetulnya sesederhananya sebetulnya bisa dilihat dari eh, dasar fondasi utama Mengapa kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Nih kita lihat ya Saya akan mengajak Anda simplicity aja Kita umat muslim Uh, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini sebetulnya berdasarkan satu saja hanya satu satu sebab yaitu bahwa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ya seperti sahabat-sahabat tahu perintahnya ada di surat Al Baqarah ayat 183 di kitab suci Al Quran yang bunyinya Sudah banyak sahabat sering dengar dan kenal Yaitu seperti ini Auzubillahiminasyaitonrojim Bismillahirrahmanirrahim Kutiba alaikum siam Kama kutiba ala lazina Min kobrikum la alakum Tatakun Oke, sekali lagi ya Kutiba alaikum siam Kama kutiba ala lazina Min kobrikum la alakum Tatakun Oke Yang artinya diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat manusia sebelum kamu Agar kamu menjadi lebih bertakwa Nah sahabat Jadi kalau kita lihat dasarnya Perintah Allah ya Jelas Dan tegas dalam kitab suci Al-Quran Kita bisa meninjau firman tersebut Dari berbagai sisi Saya sederhanakan menjadi dua sisi saja dulu ya, Yang paling utama Yang pertama adalah sisi akidahnya ya. Kutiba alaikum siam Kama kutiba ala zazina Min kobrikum la alakum tatakun Ada dua Dua penggalan kalimat yang utama Pada ayat itu Yaitu 
kata kutiba diwajibkan ya terus yang penggalan yang terakhir la alakum tatakun agar menjadi orang-orang yang bertakwa jadi penggalannya jelas penggalan yang pertama adalah perintahnya perintah Allahnya kepada kita diwajibkan oke okay? dan yang penggalan terakhir la alakum tatakun Janji Allah kepada kita jika kita mengerjakan kewajibannya Kita dijanjikan oleh Allah Pasti insya Allah kita akan lebih bertambah ketakwaannya Nah sahabat Kalau kita lihat penggalan tadi dan bagaimana saya mempertegas eh, Pencerahan yang saya dapat ya, Saya sederhanakan gitu ya Kita bicara tentang kewajiban. Kita semua manusia pasti punya orang tua dan kita juga insya Allah sahabat-sahabat semua sekarang sudah juga menjadi orang tua dan memiliki anak. Nah sekarang saya, saya tanyakan kepada sahabat-sahabat semua. Jika kita mewajibkan sesuatu yang positif kepada anak kita. Eh jangan tidur malam-malam. Atau Tong, kanya rajinlah belajar. Supaya pintar nanti jadi orang ya. Atau Makan yang benar Tiga kali sehari Jangan cuma sekali sehari doang Atau dua kali gitu Nanti nggak sehat badan kamu Ya kan Itu kan kewajiban-kewajiban yang biasa kita sampaikan Kepada anak kita Atau dulu orang tua kita menyampaikannya kepada kita Bisa nggak anda Lihat esensi dari uh, Kewajiban Yang diberikan oleh Kita kepada anak kita atau orang tua kita kepada kita Esensinya adalah Sesuatu Sesuatu kewajiban yang positif Itu da, Pada dasarnya adalah Membawa manfaat bagi Yang menerima Kewajiban Oke okay? ya Sesuatu kewajiban yang positif Itu pasti menghasilkan Manfaat bagi Si Penerima kewajiban Kita memberi kewajiban kepada anak-anak kita Karena kita tahu ada manfaatnya bagi anak-anak kita Manfaat yang baik Itu kalau Satu kewajiban yang positif Nah, kebalikannya Kalau satu kewajiban yang negatif Misalnya kita meng- kita mengajak teman kita misalnya, Eh, yuk nyuri yuk Eh, yuk nipu yuk gitu. Ya, itu kan Mengajak kewajiban orang untuk membuat negatif ya kewajiban yang negatif itu manfaatnya bukan pada si orang yang 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 kita beri kewajiban tapi manfaatnya lebih ke ego ego kita sendiri demi kepentingan kita sendiri di situ bedanya nah jadi sekali lagi kalau kewajiban kita berikan kepada uh, anak-anak kita misalnya Itu ada manfaat bagi mereka Dasarnya apa sebetulnya kita memberikan kewajiban itu Sampai kita mewajibkannya gitu Karena kita tahu bermanfaat bagi mereka Kan tidak lain tidak bukan Adalah sayang kita kepada anak-anak kita Atau sayang orang tua kita dulu kepada kita Makanya dia memberikan kewajiban-kewajiban Mewajibkan-mewajibkan Agar si anak mendapat manfaat gitu loh. Sehingga hidupnya baik Itu karena kita sayang kepada anak kita Ya kan? Nah, jadi kalau begitu, nah sekarang kita kembali ke ayat 183 surat Al-Baqarah di kitab suci Al-Qur'an tadi. Kalau Allah mewajibkan sesuatu kepada umatnya, pada manusia yang diciptakannya, itu sudah pasti kalau kewajibannya itu kewajiban positif, itu sudah pasti membawa manfaat yang sudah tidak terhingga lagi gitu. Udah nggak perlu dibahas lagi satu persatu manfaatnya apa gitu. Karena masanya sudah pasti bermanfaat lah gitu. Dijamin. Karena ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Orang tua aja pada anaknya aja memberi kewajiban yang positif karena rasa sayang. Jadi kalau Allah mewajibkan kita sesuatu itu sudah pasti karena dia sayang banget sama kita gitu. Dia tahu benar kewajiban yang diberikan ini akan membawa manfaat. Manfaat yang banyak sekali. Manfaat kesehatan, manfaat mental, manfaat sikap, manfaat uh, toladan. 
tak terhinggalah. Kalau kalau kita mau bahas gitu, seperti yang banyak dibahas sekarang satu persatu di berbagai tinjauan uh, atau renungan uh, di bulan Ramadan ini di berbagai media. Jadi sahabat, kalau sudah jelas uh, sisi kewajibannya, sekarang kita tinjau penggalan la alakum tatakun agar menjadi orang yang bertakwa. Tadi kewajibannya yang penggalan yang ini adalah janjinya. Janji Allah kepada kita jika kita mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita bukan hanya menuai manfaat seperti yang saya katakan tadi, tapi secara quality ya, secara kualitas ya, kita juga dijanjikan Allah Pasti insya Allah menjadi manusia yang lebih bertakwa ya. um, Kata-kata takwa ini sebetulnya uh, Pemahaman tafsirnya itu uh, Banyak sekali macamnya Tapi mungkin salah satu yang boleh saya Kalau boleh saya sampaikan pandangan saya tentang satu ketakwaan adalah Satu bentuk kepatuhan Satu bentuk sikap Kepatuhan juga didukung dengan bersyukur ada rasa syukur di situ dan juga didukung juga di situ ada rasa uh, berserah diri berserah diri ini bukan pasrah ya beda dengan pasrah berserah diri ini ada upaya namun akhirnya menyerahkan uh, segala keputusan akhir pada hendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat semua itu kira-kira renungan singkat sedikit uh, yang bisa saya sampaikan lewat episode berbagi kali ini. Uh, masih dalam situasi di bulan Ramadan insya Allah puasa sahabat-sahabat semua dilancarkan. Dan kita semua bisa memperoleh rahmat, berkah, dan ridho Allah di hari kemenangan kelak. Saya Faris RM untuk Faris RM Youtube Publishing Channel. Sampai ketemu, salam sehat, insya Allah barokalah, dan insya Allah senantiasa selalu dalam tuntunan Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Musik